好，我是龟龟。今天我要跟大家分享两首古诗。第一首《三行》，唐·杜牧。远上寒山石尽斜，白云深处有人家。停车坐。爱枫林晚，霜叶红于二月花。再读一遍，《山行》唐·杜牧。远上寒山石尽斜，白云深处有人家。停车坐爱。霜叶红于二月花。《山行》在山中行走的意思。霞，古音读作霞，是歪斜不正的意思。作，因为。二月花，这里是指春天的花朵。首诗第一句、第二句是说，深秋时节，山林中气温下降，寒气渐重，一条用石头铺成的小路，弯弯曲曲的向山上延伸，在白云缭绕的地方。还住有几户人家。后面两句呢，是说我停下车，走进黄昏时的枫林，才发现那些饱受风霜的枫叶，比二月里的春花还要艳丽呢。再读一遍《山行》，唐·杜牧。远上寒山。石尽斜，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。第二首《清明》唐·杜牧。清明时节雨。纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。再读一遍《清明》，唐·杜牧。清明时节雨纷纷。路上行人欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。断魂呢？这里是失魂落魄的样子。这首诗呢，前两句的意思是：清明时节呀、啊，下起了淅淅的小雨。路上的行人呐、啊，都满心愁闷、失魂落魄的样子。于是呢，就向路旁的牧童打听，哪里有卖酒的地方。牧童呢，就用手指着杏花村的方向。作者呢，用优美生动的语言，描绘了一幅在雨中问路的。情景，表达了作者的思乡之情。让我们再来听一遍《清明》，唐·杜牧。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥。杏花村。
今天的分享就到这儿了，我们下期再见。如果大家喜欢我的视频，请帮我留言、点赞、转发、关注我的频道、打开小铃铛，谢谢，谢谢，再见，再见拜拜，拜拜。